Galera, eu acabei de lançar meu e-book, na verdade vai fazer dois dias que eu já lancei o meu e-book. É um e-book de como sair dos elos baixos, que eu acho que ele é fundamental para as pessoas que ainda não sabem o que estão que errando, é, o que, que eles têm que focar no jogo para poder ter um bom jogo. É um ótimo e-book é, e futuramente eu vou estar tá fazendo um curso em videoaulas mostrando passo a passo do curso. Então vai ser tipo meio que um volume 2, porém em vídeo, muito mais bem estruturado e é essencial que você tenha um guia para você acompanhar esse passo a passo. Que eu, tô, que eu lancei há dois dias atrás que tá por um preço imperdível de R$25,50. Os métodos são boleto, cartão de crédito, então não tem desculpa, tá baratinho, vale a menos que uma aula de coach basicamente e você vai aprender muita coisa nos elos baixos, velho. Eu garanto que depois que você ler aquilo, aplicar e você tentar é, entender realmente que, o que está acontecendo com o seu jogo, você vai com certeza sim subir de elo. Aproveita, corre lá que vai ficar só essa semana disponível, velho. Só essa semana disponível que eu já vou tirar ele do ar. Corre lá, vai estar tá aqui, ó, o primeiro link na descrição. Você clica nele, já vai direto para o checkout e faça a compra. Já garante que é só até o final dessa semana, beleza? Então, bora para o vídeo. Então galera, de acordo com o Lucas Antônio, ele quer uma dica para como carregar no mid estando um pouco atrás. É, eu não sei o que, que ele quis dizer, é, se ele estava atrás ou se o time estava atrás, mas ele estava indo tipo de boa, estava tranquilo na lane dele. Então, uma dica galera, é você focarem na lane phase, você precisa ter uma boa lane phase, você precisa ter um farm bom, você precisa ter uma pressão de lane boa para você dominar a sua lane, para você poder dar o run e ajudar o time, ou essas coisas, mas no começo você precisa focar no farm galera, quando você vê uma pessoa farmada no time, você vê que ela tem resultado porque ela constrói mais itens em vez de ficar correndo atrás de kill. E a, a, a pergunta dele foi como carregar tão atrás na partida no mid, então beleza. Suponha que você está no mid, você está 0 barra 0, farmando tranquilamente. Seu bot já morreu duas vezes, o seu top morreu uma vez e o seu jungle morreu uma vez. Definitivamente você está atrás. Então você vai focar na sua lane phase e vai tentar ganhar a sua lane. Assim que você ganhar a sua lane, você tenta snowballar. Caso você não consiga snowballar, você vai optar por rummings. Se você tem algum tipo de rummings efetivo, você vai, é, você vai conseguir tirar a pressão da lane. Ou seja... Se você tem pressão na sua lane, você ganhou basicamente sua lane, ou você tem a pressão da lane, você já pode puxar sua wave e descer para dar o ou subir para dar o ou ajudar o seu jungle a ardar, é, roubar algum buff importante, ou rotacionar para objetivos. Mas você precisa ter um campeão que ele tenha mobilidade, já que você precisa toda hora estar tá descendo ou subindo para ajudar as lanes, já que elas vão estar tá perdendo. E com seu Rummy e tendo um farm bom, você consegue muito fácil uma eliminação. Por exemplo, vou dar um exemplo de Syndra. Suponha que você está de Syndra e você está com a pressão de, de lane a seu favor, você está 0 barra 0 mesmo, e você desce para dar um Rummy e você está farmado. Você tem ali um capítulo perdido e dois anéis de Doran, por exemplo. Você já consegue com um combo matar o ADC ou talvez o top lane, então no level 6. É isso que eu tô falando. Se você tem a pressão, você precisa ajudar seu time caso ele esteja perdendo. Ou você snowball o mid e tem um bom posicionamento para você carregar a partida. Já que as fights você tem que ficar vivo para poder carregar. Basicamente é isso. Você é, tem a pressão, ajudar o seu time caso você consiga. Ou snowballar a sua lane e ter o um posicionamento para você não morrer, já que a vantagem vai estar tá toda na sua mão. Então você precisa kaitar bem, dar kiteback, você precisa zonear, você precisa dar sidesteps para esquivar de skills. Então é basicamente isso, eu espero que eu tenha respondido a sua dúvida. Foi um vídeo mais ou menos rápido, eu acho, mas eu espero que eu tenha te ajudado. E é isso aí, muito obrigado pelo comentário, Lucas Antônio. É, vou estar tá deixando na, na tela aí o seu comentário. Quem quiser dar sugestão de vídeo, alguma coisa, é só deixar aqui embaixo. Se gostou, dá aquele like e se inscreve no, no canal, que é muito importante. E até o próximo vídeo!